सो नाउ वे ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल जिसमें हम बात करेंगे मयरिंग एस ई ओ सक्सेस थ्रू एनालिटिक्स और कैसे हम एनालिटिक्स को इस्तेमाल करके अपनी एस ई ओ मैया कर सकते हैं सो so, अक्सर हम गूगल एनालिटिक्स इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट अदर टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर कौन से ऐसे की मैट्रिक्स हैं जो हमें ऑब्जर्व करने चाहिए अपनी एस ई ओ को समझने के लिए सो नंबर वन पे हम देखते हैं कि की मैट्रिक्स फॉर हेल्थ में हमारे पास है ट्रैफिक फ्राम ईच सर्च इंजन ओवर टाइम के टोटल पिछले कुछ टाइम में हर सर्च इंजन से आपको कितनी ट्रैफिक रिसीव हुई है अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसके अंदर रेड गूगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू डॉट्स बिंग को तो हम देख रहे हैं कि गूगल जनवरी से फेबररी में तो इंक्रीज हुआ है बट फेबररी टू मार्च में गूगल के सर्चेस कम हुए हैं देन बिंग का भी अगर हम देखें तो बिंग जनवरी टू फेबररी भी इंक्रीज हुआ और फेबररी टू मार्च भी इंक्रीज हुआ है गूगल यूजली 80 टू 95 परसेंट ऑफ द ट्रैफिक हर वेबसाइट की गूगल से ही आ रही होती है तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी गूगल से ट्रैफिक फॉल कर गई क्या हमारी साइट में कोई ऐसे चेंजेस थे या हमारे कीवर्ड्स की टारगेटिंग में कोई ऐसा इशू था या हमने ऐसा क्या किया ये हम आगे जाके फिगर आउट करेंगे ये एक मैट्रिक है सिर्फ इस मैट्रिक से हमें पता चल रहा है कि ओवरऑल सर्च कितनी आ रही है हमारे पेजेस और हमारी वेबसाइट के ऊपर ठीक हो गया जो सेकंड मैट्रिक है हमारे पास वो है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस वन प्लस विजिट रिसीव कर रहे हैं वन प्लस का मतलब है कि पूरे महीने के अंदर कितने ऐसे पेजेस हैं जिन पे एक या एक से ज़्यादा यूज़र आ रहा है सो so, पूरे मंथ के अंदर आपने ये देखना है अगर पूरे मंथ के अंदर भी किसी भी पेज के ऊपर एक या एक से ज़्यादा यूज़र आया है तो इसका मतलब है कि वो पेज आपका रैंक करेगा सो so, इस ग्राफ के अंदर जनवरी टू फेबररी नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज हुए हैं एंड फेबररी टू मार्च डिक्रीज हुए हैं इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे मैट्रिक्स आपस में एक ही मैसेज हमें दे रहे हैं कि फेबररी टू मार्च आखिर कुछ ऐसा हमने किया है जिसकी वजह से ओवरऑल ट्रैफिक भी कम हुआ है और नंबर ऑफ पेजेस जो ट्रैफिक रिसीव कर रहे हैं वो भी कम हुए हैं अब हम थर्ड मैट्रिक की तरफ चलते हैं उससे पहले हम ऐसी कौन सी रीजंस हो सकती हैं जिनकी वजह से हमारी ट्रैफिक नंबर ऑफ पेजेस में भी कम आ रही है और ओवरऑल भी कम आ रही है ये जो फेबररी से मार्च में डिक्लाइन है आखिर ये क्यों है सो इट की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं ब्रोकन लिंक्स हो सकते हैं आपकी साइट में कि कोई पेज चल ही ना रहा हो जब यूजर्स पर आता हो तो वो ब्रोकन लिंक हो या आपने गलती से रोबोट्स डॉट टेक्स्ट इनेबल कर दिया जिसकी वजह से आपकी साइट की इंडेक्सिंग नहीं हो रही या आपके इकोनॉमिकल टैग्स नहीं पास हुए हुए आपके अनपब्लिश पेजेस हैं आपकी साइट के ऊपर कोई पेजेस ऐसे हैं जो आपने अपलोड तो कर दिए लेकिन उनको पब्लिश ही नहीं किया सो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं आप डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करके देख सकते हैं मॉज का हब स्पॉट का कि आखिर मेरी साइट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से मेरा रैंक डिक्रीज हुआ है नंबर थर्ड पर हमारे पास मैट्रिक है रैंकिंग्स फॉर की टर्म्स और फ्रेजेज इवन दो लोग कहते हैं कि की रैंकिंग एक बहुत uh, इट्स अ ह्यूज डिबेट इन इट सेल्फ लेकिन की वर्ड रैंकिंग कोई बहुत ज़्यादा पर्स ये सिर्फ पर्सनल रिजल्ट दे रहा है और जेनेरिक रिजल्ट इतने स्पेसिफिक नहीं देता बट स्टिल अगर हम देखें कि एक की वर्ड के लिए अगर एक साइट रैंक कर रही है तो उसका रिजल्ट उसकी ट्रैफिक पे ज़रूर उसका इम्पैक्ट पड़ता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि किसी की वर्ड के लिए अगर मैं शूज़ बेच रही फॉर एग्जाम्पल तो ब्लैक शूज़ विद वाइट लेसेज इस की वर्ड के लिए मैं रैंक कर रही हूँ ब्लैक लेदर शूज़ इसके लिए मैं रैंक कर रही हूँ लेकिन ब्लैक शूज़ विद हील्स के लिए मैं रैंक नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि इन दो प्रोडक्ट्स को मेरी सर्च मिल रही है इन दो कीवर्ड्स के लिए मैं रैंक कर रही हूँ लेकिन थर्ड के ऊपर मैं मिस कर रही हूँ सो so, रैंकिंग जो है कीवर्ड की वो अगर वेरी कर रही है कि आपकी कीवर्ड रैंकिंग्स हैं और किसी की कम है किसी की की ज़्यादा है किसी में आप रैंक करें किसी में नहीं करें तो फिर आप सोचें कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो बाकी कीवर्ड्स के लिए आपने सही किया था बट इस कीवर्ड के लिए आपने उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया क्या आपने ब्लॉग पोस्ट ऑप्टिमाइज़ नहीं किए क्या आपने वीडियो सही तरह नहीं डाले या आपने बैक लिंकिंग नहीं की इंटरनल लिंकिंग नहीं की तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके कीवर्ड्स कुछ रैंक कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे फिर आप रैंकिंग सोल्यूशन एग्जिस्टिंग को देख सकते हैं मॉज को देख सकते हैं हब स्पॉट को देख सकते हैं सेमरश को देख सकते हैं बहुत सारे रैंकिंग सोल्यूशन अवेलेबल हैं जहां पे आप साइन अप करें उनकी एक फ़ी होती है आपने एनुअल पे करनी होती है और उसके बाद आपकी रैंकिंग्स को वो आपके लिए ऑप्टिमाइज करते हैं देन क्या आपकी रैंकिंग्स असल में ट्रैफिक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कीवर्ड की डिमांड ही लो हो जाती है लो डिमांड कीवर्ड फॉर एग्जांपल कोई ऐसा
जिसकी डिमांड ही लो है मार्केट में तो उसके लिए आप जितना मर्जी रैंक कर लें आपका ट्रैफिक इंक्रीज नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल लेते हैं एक खास किस्म का स्पॉन्ज होता है अफ्रीकन स्पॉन्ज जो ब्लैक अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं नहाते वक्त तो अगर मैं उसको यहाँ पर सर्च करूँगी अफ्रीकन स्पॉन्ज तो मुझे उसकी बहुत लो ट्रैफिक नजर आएगी क्योंकि उसकी रैंकिंग जित बेशक मैं उसके लिए नंबर वन रैंक कर रही हूँ लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसको ढूंढ रहे हैं तो अगर आपका कीवर्ड किसी ऐसी चीज के बारे में जिसको कम लोग ढूंढ रहे हैं जिसकी कम डिमांड है या सर्दियों में गर्मियों के कपड़ों और चीज़ों की डिमांड थोड़ी हो जाती है गर्मियों में सर्दियों के कपड़ों की डिमांड और चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं तो इस तरह क्या सीजनल आपके प्रोडक्ट या सर्विस है जिसकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज करी है ये फिगर आउट करना ज़रूरी है कि डिमांड तो नहीं चेंज कर रही क्या पता आपकी रैंकिंग ठीक हो और डिमांड की वजह से ये इशू आ रहा हो देन आपने ये देखना है कि मैं ओवरऑल रैंकिंग्स के साथ कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ और क्या ये मेरी ट्रैफिक को इम्पैक्ट कर रहा है सो so, एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए एक काम आपने ये करना है कि आपने देखना है कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जहाँ से आपको हेल्थ पता चल रही है कीवर्ड्स की रैंकिंग्स की इन सारी चीज़ों को दूसरा काम आपने करना है कि आपने रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को आइडेंटिफाई करना है क्या ऐसी कोई आपके पास सिचुएशन हैं जिनके ऊपर काम करने से आपकी ट्रैफिक और रैंकिंग मज़ीद बढ़ जाएगी क्या कोई ऐसी सिचुएशन में आप तो नहीं है जिसको आप इग्नोर कर देंगे तो आपके लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी सो रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों चीज़ें आपने देखनी है और फिर उनको फिगर आउट करना है कि क्या मेरे पास एग्जिस्टिंग रैंकिंग कीवर्ड्स और जो ये चीज़ें मुझे गूगल एनालिटिक्स दिखा रहा है इसकी बेसिस पे मेरे पास क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रो करने की और कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जिनको मुझे अवॉइड करना चाहिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटीज़ में हम देखते हैं कि ऐसे की जो थ्री से ट्वेंटी पे रैंक कर रहे हैं वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक भेज रहे हैं हमारे पेजेस पर ठीक है नंबर वन पे हमारा कीवर्ड नहीं रैंक कर रहा नंबर टू पे हमारा कीवर्ड नहीं रैंक कर रहा लेकिन बेस्ट लेदर शूज के लिए मेरा कीवर्ड नंबर थ्री पे जरूर रैंक कर रहा अब जो कीवर्ड वर्ड थ्री से लेके बीस तक इन पोजीशंस में रैंक कर रहा है और ट्रैफिक भेज रहा है साइट पे इसका मतलब है कि लोग लो उसको सर्च भी कर रहे हैं और उसके थ्रू आ भी रहे हैं हमने पहले पढ़ा था सी के ग्राफ में आपको याद होगा कि क्लिक थ्रू रेट पहले वाले पेजेस पे आने से सिक्स टू सेवन टाइम्स इंक्रीज हो जाता है तो आपने फिर इन कीवर्ड्स के लिए यही करना है जो नंबर थ्री पे रैंक करने है आपने कोशिश करना है कि उसको आप नंबर वन पे ले आए जो ट्वेंटी पे है उसको कोशिश करना है कि टेन पे ले आए फाइव पे ले आए टू पे ले आए सो दैट आपका ट्रैफिक सिक्स टू सेवन टाइम्स या इवन टेन टाइम्स इंक्रीज हो जाए ओके नंबर टू पे हमारे पास ऐसे की जिनके लिए हम पेड कैंपेन चला रहे हैं तो हमें ट्रैफिक मिल रहा है हमें रिस्पांस मिल रहा है फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइन सर्विसेज आप ऑफर करते हैं और वेब डिज़ाइन के लिए आप वैसे तो रैंक नहीं करें लेकिन पेड ऐड के थ्रू आपके पास लीड्स भी आ रही हैं और कन्वर्जन्स भी हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस की को मज़ीद इस्तेमाल भी करें और इसको मज़ीद ऑर्गेनिक ट्रैफिक में लाने की कोशिश भी करें इसके अराउंड कॉन्टेंट बिल्ड करें इसके अराउंड ब्लॉग्स बिल्ड करें इसके अराउंड वीडियोज़ बिल्ड करें इसको स्प्रेड करें सोशल मीडिया के थ्रू और अपनी ऑन साइड कंटेंट के थ्रू सो दैट आपका ये कीवर्ड स्ट्रेंथ पकड़ जाए क्योंकि ये आपके लिए पेड सर्च के थ्रू कन्वर्जन कर रहा है इसका मतलब है कि जो बंदा वेब डिजाइन सर्विस सर्च करके आ रहा है वो पे भी करना चाहता है और वो बाय भी करना चाहता है तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है देन नंबर थर्ड पर हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल साइट के कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं हुए हुए आपने इमेजेस अपलोड किए हुए पर उनमें ऑल टैग नहीं लगाया हुआ आपने टेक्स्ट तो डाला हुआ है लेकिन उसको आपने एच वन टैग एच टू टैग नहीं डाला हुआ आपने फोकस कीवर्ड नहीं स्पेसिफाई किया हुआ आपने मैटर डिस्क्रिप्शन नहीं डाले हुए सो so, ये आपके लिए रिस्क नहीं है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूव करने के लिए कि हमारी साइट में आया ऐसे सेक्शन मौजूद हैं जिनके अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो अगर आप किसी किसी भी रैंकिंग टूल में किसी की वर्ड एनालिसिस टूल में या किसी एस यू एनालिसिस टूल में अपनी साइट को डाल और वो आपको कह रहा है कि ये 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 सेक्शंस ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना बल्कि खुश होना है कि आपको इंप्रूवमेंट के लिए एक मौका मिल गया है एंड लास्ट थिंग इन दिस सेक्शन जो हमारे पास है वो है रिस्क अब रिस्क कैसे हमें पता चलते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेज है जिसका बाउंस रेट बहुत हाई है अगर आपका बाउंस रेट 70 परसेंट से अबव है तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है बाउंस रेट क्या होता है बाउंस रेट होता है कि यूज़र आपकी साइट पे आया तो सही लेकिन वो रुका नहीं वो वापस चला गया सही है सो so, वो बाउंस बैक कर गया एक यूज़र को मैं मेरी साइट को उसने देखा डिस्क्रिप्शन में गूगल पे जब
मैन या वुमेन की स्पेसिफिकेशन नहीं हुई थी इसलिए वो मैन के समझ के आया था और वुमेन उसको देखे तो वो वहाँ से वापस चला गया या फिर उसको साइड का डिज़ाइन अपीलिंग नहीं लगा या फिर उसने देखे तो सही लेकिन आपका बाय का बटन काम नहीं कर रहा था या फिर उसको पता ही नहीं चला कि बाय का बटन कहाँ है या वो ऑनलाइन पे नहीं कर सकता था तो इसे वो वापस चला गया अब ये आपने फिगर आउट करना है कि लोग मेरी साइट से वापस क्यों जा रहे हैं आप सर्विस के थ्रू कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड कॉमन सर्कल्स में लोगों से पूछ सकते हैं कि मेरी साइट इस्तेमाल करके देखो इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही या तुम्हारे लिए मुश्किल है करनी इससे क्या होगा कि आप अपना बाउंस रेट कंट्रोल कर सकेंगे ये बहुत रिस्की बात है कि आपका बाउंस रेट किसी पेज का हायर हो क्योंकि इवेंचुअली गूगल ऐसी साइट्स पे अगर साइट पे ट्रैफिक आ रही है और वो बाउंस होती जा रही है तो इवेंचुअली गूगल उस साइट को ऊपर वाले रैंकिंग से हटा देगा क्योंकि वो देख रहा है कि इन्होंने गलत की वर्ड्स ऑप्टोमाइज किए हुए और लोग इनकी साइट पर रुक नहीं रहे नंबर टू पे हमारे पास है कि अगर आपके पास ऐसे पेजेस हैं साइट के ऊपर जो रैंक तो कर रहे हैं लेकिन आपकी 80 टू 90 परसेंट ट्रैफिक सिर्फ उन्हीं पेजेस पे आ रही है और बाकी साइट को टेंशन नहीं मिल रही देन अगेन इट इज़ अ रिस्क फॉर यू क्यों क्योंकि एक तो आपके कंपेटिटर्स इजीली अगर उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर कैंपेन करें जिनके लिए आप रैंक कर रहे हैं उन्हीं स्पेसिफिक पेजेस के लिए तो वो आपसे जीत सकते हैं वो पेजेस आपसे ले लिए जाएंगे या फिर गूगल का अगर लॉगरिथम चेंज हो गया और सिर्फ वही दो पेजेस आपके रैंक कर रहे हैं और वो ना रैंक कर रहे हुए तो आपका बिजनेस कहाँ जाएगा या फिर डिमांड ही अगर कम हो गई उस स्पेसिफिक चीज़ की अगर लेदर शूज की डिमांड ही ना रही गर्मियों में तो उस वक्त मैं क्या करूँगी सो so, इसलिए आप मेक श्योर करना है कि आप मल्टीपल की के लिए रैंक कर रहे हो मल्टीपल पेजेस के ऊपर मल्टीपल जगह से आपको ट्रैफिक हो रही हो सिर्फ एक या दो लैंडिंग पेज या तीन ऐसे मेजर लैंडिंग पेजेस जहाँ से सारी ट्रैफिक आ रही है और बाकी पेजेस पर नहीं आ रही तो ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है इसको आपने फिक्स करना है बाई क्रिएटिंग अदर पेजेस एंड सर्चिंग फॉर एंड रैंकिंग फॉर अदर गुड की ठीक है नंबर थ्री हमारे पास रिस्क की टाइप है कि ओवरऑल बेशक आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ पेजेस फॉल कर रहे हैं जिनके ऊपर इंडिविजुअल ट्रैफिक आ रही है फॉर एग्जांपल मेरी साइट को पहले महीने में एक हज़ार ट्रैफिक मिल रही थी दूसरे महीने में पाँच हज़ार मिल रही है तीसरे में दस हज़ार मिल रही है ओके okay? इसका मतलब है कि रैंकिंग इंक्रूज इंक्रीज हो रही है ट्रैफिक के एस्पेक्ट से एक से पाँच से दस लेकिन ये बात कि पहले में दस पेजेस मेरे रैंकिंग में आ रहे थे अब फिर आठ आए और अब सिर्फ पाँच आ रहे हैं ये अलार्मिंग है कि ऐसी क्या वजह है कि मेरे पेजेस का नंबर ड्रॉप हो रहा है देन अगेन जितने आपके मल्टीपल पेजेस रैंक कर रहे होंगे उतना आपके लिए सर्वाइवल आसान है अगर सिर्फ एक या दो जगह पे आप फोकस करेंगे और सिर्फ उन्हीं पेजेस से आपके पास ट्रैफिक आ रही होगी तो ये अलार्मिंग सिचुएशन आपके लिए इसकी मुख्तलि वजूहत हो सकती हैं एक बड़ी वजह यह है कि आपने डुप्लीकेट कॉन्टेंट अगर डाला हुआ है दस पेजेस के अंदर कॉन्टेंट सिमिलर है या सेम है शुरू में तो वो रैंक कर जाएंगे बट इवेंचुअली जब गूगल ऑडिट करेगा जब एलोग्रिथम आएगा तो वो उसको नल कर देगा इस तरह गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा मे भी आपके कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर कंटेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन आपने उनको ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के थ्रू तो गूगल को पता ही नहीं चल रहा कि ये पेज है किसके बारे में वैदर ये फ्रीलांसिंग के बारे में है या एफिलियट मार्केटिंग के बारे में या ओवरऑल ऑनलाइन अर्निंग के बारे में तो आपने राइट की के लिए ऑप्टोमाइज नहीं किया हुआ अपने पेज को आपने उसके अंदर प्रॉपर तरीके से टैगिंग नहीं की हुई मैटर डिस्क्रिप्शन नहीं डाले हुए सो आपने मेक श्योर करना है कि आप पेज के ऊपर हर चीज़ उसी तरह कर रहे हैं जैसे कि डिमांड है गूगल की एनालिटिक्स की इसके लिए आप मल्टीपल टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं कुछ पॉपुलर यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ सर्च मैट्रिक्स है बहुत अच्छा टूल है जो वेबसाइट के ऊपर आने वाली ट्रैफिक और उसकी सारी मैट्रिक्स इंसान को शो करता है एच है वो आपको ये भी दिखाते हैं कि आप कौन सी जगह से बैकलिंग्स ले रहे हो और कोई भी साइट कहाँ से बैकलिंग्स ले रही है वेदर आपके कंपेटिटर्स हैं सो दैट आप भी वहाँ से बैकलिंग्स ले सकते हो अगर आपका कंपेटिटर कहीं से ले रहा है हब स्पॉट है बहुत अच्छा उनका टूल है जो आपका पूरा पेज आपको बताता है कि इसके अंदर ये ये इश्यूज़ हैं एस वाइज आप इनको ऑप्टिमाइज कर ले मॉज बहुत अच्छा टूल है मॉज के अगर आप पेज सब्सक्रिप्शन ले तो वो तो आपको ओवर द टाइम आपकी एस इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है एंड मिलियंस ऑफ उनके यूजर्स हैं तो उनके पास एक ह्यूज डाटा बेस है एंड दे नो वट वर्क एंड वट डजन और फाइनली Uh, अगर आपके पास ये टूल्स आप नहीं यूज़ कर रहे और आपने मैनुअली वर्डप्रेस और शॉपिफाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप मैनुअली जाके गूगल एनालिटिक्स को वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं शॉपिफाई के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आपको वर्डप्रेस करनी आती है तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है तीन चार स्टेप होते हैं और आप उसके अंदर एक आपने पास करना होता है टैग जिसकी वजह से
बिल्कुल भी आपने इसको अपने सर पे सवार नहीं कर लेना अपने असाब के ऊपर इसको सवार नहीं कर लेना इस चीज़ को कि क्या मतलब मैं रैंक क्यों नहीं करा मैं कब रैंक करूँगा रोज़ रोज़ जाके चेक नहीं करना वीकली चेक कर लें मंथली चेक कर लें ये बिल्कुल ठीक है अगर तो आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड या टर्म के ऊपर आप उसके ऊपर पे कर रहे हैं या कोई स्पेसिफिक कैंपेन है जो ईद या होली या रमज़ान किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए चल रही है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए चल रही है तो आप बेशक उसको चेक कर लें क्योंकि आपकी कैंपेन चल रही है लेकिन ओवरऑल इट्स आइडियली वेरी गुड कि आप महीने में एक दफ़ा चेक कर लें अपने लैटिक्स या हफ्ते में एक दफ़ा चेक कर लें बहुत ज़्यादा रोज रोज़ हर सेकेंड हर घंटे बाद इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों को रैंकिंग्स को चेंज करने में तो आप बिलावजा परेशान मत लीजिएगा